，马上就要下雨了，你们也早点回去休息吧。喂。喂莫愁姑娘，屈原在吗？他是不是出什么事了？屈大人一早就回郢都了。怎么了？回郢都？昨夜大司马夫人和屈将军突然来了，一早就把屈献公给接走了。那他，他说什么了吗？莫愁姑娘。霞儿，母亲，你还是不肯嫁到屈家。我之前你爹也是为了令尹之位，才想到了拉拢、联姻屈家。可如今，爹娘看你每日茶饭不思，着实不忍。万一你要是出了什么事，让爹娘可如何能安心呢？大军怪罪我们招家也就算了，只是苦了那屈家。听说屈原已经从全县赶了回来，这可如何向屈家交代？屈原回来了，这么大的事。能不回来吗？可是，他也不想成这门亲啊。大军赐婚不从，那可是要掉脑袋的。算了，我们不提这事儿了。我再去劝劝你爹，看能不能请大军免了这桩婚事。我，我们招家从来不欠别人。但这次，我们是欠下屈家的了。少主。屈原不是天不怕地不怕吗？他也怕死啊！彩薇，你立刻去曲阜，帮我约屈原见面。见他，不是还没成婚吗？快去！喂。姐姐怎么还不回来呀、啊？都下这么大雨了。你姐姐不会回来了。啊。哎，姐姐。姐姐，下这么大雨，怎么才回来呀、啊？姐姐，你怎么了？曹三干，快去换身衣服吧。
姐姐，喝完一趟吧，喝了一趟就不冷了。姐姐。你为什么回来？到头来，我们还是接受了命运的安排。你认命了？不认命又如何？我能逃得掉？就算我能逃得掉，可是我的爹娘呢？我们屈家和昭家。上上下下几百口人，他们逃得掉吗？可，你和我成了婚，你当如何面对莫愁姑娘？莫愁，这份情。此生怕是无法偿还。大军也好，我父亲和屈大司马也罢，不过就是想让我们成婚。至于这婚，是真诚是假诚，想必也不会有人在意吧。你的意思是？假成亲，骗过他们。除此之外，还有别的办法吗？嗯、君子，你快去吧，再不去就来不及了。就算去。大军他能答应吗？他可是当着满朝的大臣赐的婚呢。那眼下也只有试一试了。我们不能看着女儿总是这样郁郁寡欢啊。我昭和这辈子没欠过别人，这一回，咱们算是欠了屈家了。爹，你不用去见大军了。我答应嫁给他喝口热汤，暖暖身子吧。其实，这事儿也不能全怪屈原。屈原毕竟和我们不是一路上的人。就算今天他和你一起走了，日后也一定会后悔。他现在已经后悔了。原来我在他心里什么都不算。你
你娘走了，就留下你和乙儿。爹不求别的，就求你们姐弟俩能平平安安。至于屈原和那些贵族，咱们就别再和他们搅在一起了。那些贵族，别看他们平时很光鲜，心里面狠着呢。尤其是赵家，要不是他们，你娘也不会。赵家。爹，我娘当年到底发生什么事了？还有，你刚才说到招家，到我娘的死，跟招家有关。大叔，你就不要再枉费心机了，快出来束手就擒吧！苏秦，苏秦。一起走啊，苏秦！我命里该有此情，天意难违。你快走，照顾好咱们的孩子，再不走就来不及了。走，走，走。原本你娘要我带着你们离开楚国，但是，我带着你们姐弟俩一路遭到追杀。后来，我想也许最危险的地方，就是最安全的地方，就带着你们姐弟俩悄悄的躲到了全县。谁知今日。爹，你为什么从来不告诉我这些，还要瞒着我，说不知道是谁害的娘？爹知道你的性子，怕你。娘都已经被害死了，我还有什么好怕的？赵家，又是赵家，我到底是欠了他们什么？不行，不行。不能让我娘就这样白白被害死。这笔账我一定要算清楚。莫愁，你可千万不能乱来呀、啊！爹一直不告诉你，就是怕你冲动。爹已经失去你娘了，可不能再让你们姐弟俩有任何闪失啊！里边请，里边请，里边请，哎，里边请，啊，快快快，里边请，请请请。谢谢你们能来，徐家和张家两家联姻是大军的指引，也算了却我一桩心愿。你能娶到这样的媳妇，也是我元儿的福分。元帝，元帝，别这样，今天可是你的大喜之日，你就看在我忙来忙去这么辛苦的份上，装开心也行啊。谁许尘缘，命数难期，谁分输赢，天下如棋。梦幻泡影，如电如雨，心之所向，九死不。
张大夫，叫人张大夫，恭喜恭喜啊！今日可得多喝几杯啊！看来我这个媒人还算没白当啊！哎呀，张大夫说笑了，哎，里边请，里边请。好好好好。哎呦，周公，哎呀，周公，公，徐公，我说你们二位这称呼是不是也要变一变了？啊，亲家公，亲家母。七哥，哎呀，进宫！七公、赵公，可喜可贺啊！有失远迎，有失远迎啊！两位结为亲家，景某不请自来，不知二。
。不，既然曲县也认得刺客，按律就不便与他相见。况且，犯人已经认罪，按楚律，明日一早便要处死。已经认罪？不错，陈某多案无数，不过像他这样一心求死的人，还是第一次见到。听令，此人生性良善，此事必定另有隐情，还请听令允许曲某再加审问。也罢，不过事实俱在，只怕他招与不招，都难逃一死了。徐县尹，这边请。此人会些武功，曲县尹要多加小心。好，不愁，你没事吧？你来这里做什么？我是来救你出去的。曲县尹，洞房花烛夜，不在家里陪自己的夫人。不怕他生气吗？慕愁，我知道你想说什么，但是事情不是你想的那样，更何况此事跟赵大人并无关系。屈原，你觉得我杀昭和是因为你？你也太小看我。也太看得起自己了，莫愁，你何必这样？不要再说了。你和谁成婚与我无关。我杀昭和，是为了报仇。报仇？他杀了我娘，此仇。怎能不报？什么？是我爹亲口告诉我的，还能有假？算了，我跟你说这些干什么？你走。慕愁，就算真的有这样的事情，你又何必赔上你自己的性命啊？那也是我自己的事，与你无关。我知道你对我有怨气，但是无论如何，我都会救你出去的。救我出去，然后呢？与我远走高飞，你会和我在一起，去。那个相信你承诺的莫愁，早就已经不在了。你走，莫愁这孩子都出去半天了，也不知道元儿能不能救出莫愁姑娘。这还用想吗？陈震这个当朝廷里是出了名的认死脸，莫愁行刺的又是当朝重臣，陈震能放过他吗？这莫愁也不知道会怎么样，果真服罪，我真担心元儿会想不开。
。少主，你也真是好心，要是换做我，非把屈家闹个天翻地覆不可。今天是你们大喜的日子，他却去找那个老相好。若是救不出来也就罢了，救出来，说不准哪天就把他给娶回家了。到时候难免少主会被冷落，要我说，绝对不行了。别说了，少主，我可是为你好。好，好，好，反正啊，我看那个莫愁也是必死无疑。哼！元帝，你可回来了。